சித்தூர் முருகன் செல்வம் இது ஒரு நன்னாள் இது ஒரு பொன்னாள் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களில் பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாள் ஏன்னா இந்த சொத்து குறிப்பு வழக்கில் ஏவன் குற்றவாளியான தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெய ஜெயலலிதா அவர்களின் திருவுருவ படம் சட்டப்பேரவையில் திறக்க போகிறாங்க இதெல்லாம் தமிழினத்தின் பெருமையை கடல் கடந்தும் பறைசாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் எனக்கு வந்து இந்த அடிமைங்க அந்த கேவலமான வேலையை செய்கிறது கூட வந்து பெரிய அளவுக்கு இரிட்டேட் பண்ண மாட்டேங்குது ஆனால் அறிவு ஜீவிகள் என்று சொல்லிக் கொள்ளப்படும் சில பிரகிருதிகள் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த நியூஸ் செவன் அதில் ஒரு பக்கி பேசிக்கிட்டு கிடக்கு அதே போல் இந்த நியூஸ் எயிட்டீன் அதில் வந்து திருவாளர் சுமந்து அதாவது அவங்க அவனுங்களுடைய வாதம்லாம் எப்படா இருக்குன்னா இந்த வாய் பிரிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதோட வந்து கூட்டத்தில் வந்து நசுக்கி விடுவான் அந்த மாதிரி கிடக்கு அவங்களுக்கு இந்த ஈனப்ப ஈனப்பொழப்பு நான் நான் எடப்பாடி ஓபிஎஸ்ஸு அந்த கட்சிக்காரவைங்க இவங்களுடைய ஆட்டிடியூடை வந்து என்னால் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியுது ஏன்னா அவனுங்க வந்து எல்லாம் வந்து ஜீரோஸ் அவங்களுக்கு ஓட் புள்ளிங் தேவை அதனால் வந்து ஆயாவை கட்டிக்கிட்டு மாரடிக்கிறானுங்க அதை கூட என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது இந்த டுவிலிசை இது இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா இங்கே தான் வந்து ஜோசிய வேலை செய்யுது வந்து குமரியானந்தன் எவ்வளோ பெரிய இலக்கியவாதி அவர் நதிகள் இணைப்புக்காகலாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுத்திருக்காரு அதாவது அவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து அஞ்சாவது இடம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக குமரியானந்தனுடைய புத்தி வளர்ச்சிக்காகவும் அவருடைய பெயர் புகழுக்காகவும் போவர்டை பண்ணிடுச்சு போல அதனால் தான் இந்த மாதிரி ஒரு பிறவி அவருக்கு வந்து பின்னா பிறந்திருக்கு இங்கே இவங்களுக்கு வந்து ஒன்று புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதாவது வந்து எப்படின்னா இந்த ஜூனியர் விகடனில் வந்து சில கிருக்கு ராஜாக்களின் கதை அப்படின்னு எதுவும் போட்டுட்டு இருந்தான் அதெல்லாம் படிக்கும்போது நாம் இப்போ சிரிக்கிறோம் ஆனால் அந்த பிக்காலிங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தப்ப அந்த கிருக்கு ராஜாக்களுக்கும் சொம்பு அடிச்சிருப்பான் ஒரு நாலு பேர் அவனை நாம் நினச்சி பார்க்கணும் அதாவது அவன் அன்னைக்கு நினச்சிருக்கலாம் என்ன நாம் அறிவாளி இவன் ராஜா பண்ணுறதெல்லாம் கிருக்கு வேலை தான் ஆனாலும் இதுக்கு நாம் சொம்பு அடித்து சேஃப் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த ராஜாவை விட கேவலமான ஜென்மம் எதுன்னா அந்த ராஜாவுக்கு சொம்படிச்ச பக்கிங்க அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது நேத்திக்கு ஏதோ ஒரு விவாத நிகழ்ச்சி அதில் வந்து இந்த ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் தரப்பில் பேசக்கூடிய ஒரு மவராசி அது நம்ம கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக பேசிச்சு நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டை சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பாக பார்க்குறோம் அப்படின்னு கிரேட் எஸ்கேப் ஆனால் இந்த பக்கம் ஒரு அம்மா பேசுது அந்த அம்மா வந்து லாயரா அந்த அம்மா என்ன சொல்லுதுன்னா இது வந்து மத்திய அரசின் சதி அப்படிங்கிறது இது சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு இவங்களையெல்லாம் வந்து வெளியே விட்டு வச்சா ம் 
அப்புறம் நாங்கள்லாம் வந்து கெட்ட வார்த்தையில் விமர்சிக்க ஆரம்பிப்போம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒன்றும் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டது அல்ல விமர்சனங்கள் உண்டு ஆனால் அந்த விமர்சனத்தை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு தகுதி தேவை தினகரன் பான் கிரிமினல் என்னமோ வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து சிரிச்சிக்கிட்டே பேசிட்டா ஏதோ கொஞ்சம் அது என்ன சொல்கிறது அத்த ஸ்பான்டேனியஸாக ரெஸ்பாண்ட் ஆகிட்டா அவர் வந்து மக்கள் தலைவர் ஆயிடுவாரா காந்தி ஆயிடுவாரா நீ வாங்கி திங்கிற நாய் நீ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை பற்றி பேசப்படாது சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பை வந்து விமர்சிக்கப்படாது இது இப்போ இது வந்து எப்படா போகும்னா இப்போ வந்து இந்த ஷோ கால்ட் மேதாவிகள் எத்தனை விமர்சனங்கள் இருந்த போதிலும் எத்தனை இது இருந்த போதிலும் அப்படியே நசுக்கி நசுக்கி விடுறான் இப்போ நிர்வாகத்தில் புளினாங்க செம்பரம்பாக்கம் மேட்டரில் பார்த்தாச்சு அப்புறம் வந்து என்னதான் பான் வித் சில்வர் ஸ்பூனுன்னாங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு வெள்ளி சாமான்லாம் விற்று தான் கட்சி நடத்துகிறேன்னு ஜாஜே அணியாக இருக்கும்போது கட்சியில் டிக்கெட் கொடுக்குறேன்னு ஆட்டையை போட்ட கூத்தெல்லாம் தெரியும் இவனுங்க எதை சொன்னாலும் அதாவது இந்த ஈழம் ஈழம் மேட்டரில் வந்து அந்த அம்மா ஏதோ ஆணையை பிடுங்கிருச்சிங்கிறாங்க பிரபாகரனை கைது செய்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் சொன்னது யார் அங்கே மக்கள் சாகும்போது போர் என்றால் மக்கள் சாகத்தானே செய்வார்கள் அப்படின்னு சொன்னது யார் போயஸ் கார்டன் மேலே ராக்கெட் தாக்குதல் நடத்த போகிறாங்கன்னு பீலா விட்டது யார் சரி அது ஒரு பக்கம்
லேண்ட் ஆஃப் லா இப்போ அந்த அபராத தொகையை வசூலிக்க முடியாத மாத்திரத்தில் அந்த அம்மா வந்து உத்தமி கிடையாது ஏய் நான் சொல்கிறது ஒன்று தான் பாரதியார் கூட எழுதியிருக்கிறாரு படித்தவன் என்னது என்னமோ சொல்லுவார் பண்ணால் ஐயோன்னு போவான் கல்வி இது ஒரு ஆயுதம் கல்வி இல்லாதவன் நிராயுதபாணி ஆயுதத்தை வந்து நிராயுதபாணி மேலே உபயோகிக்கப்படாது இந்த பிஸ்பிஸ் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னடானா இது மாதிரி இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிரேக் மாதிரி இந்த சீரியல்லாம் இந்த ஆட் பிரேக் வரும் அந்த மாதிரி கேஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேவலம் ஸ்டாலின் வந்து என்னவோ பெரிய ஸ்டேட்ஸ் மே ஸ்டேட்ஸ் மேன் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணார் என்ன உபயோகம் ஒன்றும் இல்லை அதான் தர லோக்கலுக்கு இறங்கிட்டார் நான் சொல்கிறது பாதாளத்துக்கு கூட இறங்கலாம் இந்த மாதிரி கேவலங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறாமல் இருக்க வேண்டியதை உறுதி செய்ய வேண்டியது எதிர்கட்சி தலைவருடைய பொறுப்பு அவர் வந்து இன்னும் வந்து மீன மேஷம்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் இந்த அநியாயங்க அக்கிரமங்கள் என்பது தொடர்ந்து நடக்கும் இப்போ அடுத்து வேறு ஒரு சினிமா வரப்போகுது அதாவது வந்து மத்திய அரசு எங்களை பழி வாங்குகிறது அப்படின்னு வசனம் விட ஆரம்பிப்பான் வெயிட் அண்ட் சி அந்த கருமத்தை எல்லாம் வேறு பார்க்கணும் என்ன கேவலண்டா சாமி இதெல்லாம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்